queridos hijos míos. Y en serio. Piensen en esto. Una de las cosas más tristes con las cuales yo me he encontrado a lo largo de la vida es el toparme con mexicanos racistas. Para mí resulta verdaderamente vergonzoso, doloroso, profundamente humillante. Mexicanos de ambos sexos, que son racistas con otros mexicanos, que son racistas con otras razas, con otras etnias alrededor del mundo que son clasistas criollos contra indígenas indígenas contra blancos estoy hablando de México nada más de México mestizos contra indígenas Mestizos contra criollos. Mestizos contra mestizos. Ah, porque habemos mestizos blancos y mestizos indígenas. Con apariencia total y absolutamente indígena. Y hay mestizos que también arremeten contra mestizos. Es un revoltijo asqueroso dan ganas de vomitar y esto lo comento porque hoy por la mañana recibí un comentario en un video que hice el día 4 de diciembre tan solo tres días después de que yo llegué a vivir aquí a esta isla un comentario totalmente nauseabundo de una mujer que además luego se defendió diciendo que yo la estaba atacando por ser mujer. Un comentario muy desafortunado, que demuestra una vez más una de las razones por las cuales yo escapé de México. Una de las razones por las cuales yo escapé de esa asquerosa sociedad mexicana la cual se carcome una a sí misma, unos a otros, con la ya muy cantado en este canal síndrome de la cubeta de cangrejo. Aquí en mi bolsa traigo mi tableta, porque le tomé una captura de pantalla al comentario para leerlo literal aquí ustedes ya lo estarán viendo en su pantalla en este momento aunque no lo sé tal vez ni siquiera valga la pena teniendo en cuenta el hermoso paisaje que tenemos ya veremos aquí tengo yo la imagen pero Vamos a dejar que sea Lucy el que lea el comentario, porque ¿quién mejor que Lucy para arremeter en contra de tan nauseabundo comentario? Y aquí está Lucy. Aquí lo tenemos. Preparadísimo a remeter en contra de Natalia. Y así lo vamos a dejar como Natalia, porque tampoco se trata de exponer quién es para que luego vayan y la ataquen a ella. 
esta luz y volando con el viento. Calladito, muy respetuoso que yo termine de hablar. Vamos a acercarnos para que Lucy pueda leer. ¿Qué te parece Lucy? ¿Puedes prepararte ya? Por supuesto que me puedo preparar, ya estoy listo. Estoy más que listo a leer. Hasta que me unas palabras. De esa chicuela. La tosa. Ignorante en culta. ¡Venga! Yo se los voy a leer con todo gusto. El comentario dice... Y quiero que por favor pongan mucha atención. Porque yo no voy a permitir... Estas acciones... En este planeta que se desmorona por ustedes, por culpa de ustedes, humanos. El comentario dice así. Yo no sé por qué quieren ir a Canadá a vivir. Está muy aburrido allá. Y la verdad, a mí es mi opinión. No me gustó. Hay muchos chinos y musulmanes y negros. No hay casi nada de latinos. No aguanté. No me gustó. Y muchos de la India. No, thank you. Mejor me quedo en Puebla. <risa> ¿Pueden creerlo? ¡Es impresionantemente descabellado, patético! ¡Esa muchachita es el ejemplo clásico del mexicano promedio! ¡Racista e ignorante! ¡Me da asco! ¡Asco! Querido Lucio, vamos a ponerlo aquí, bien portadito, en el hilo de ahí. Mientras yo termino de leer todo lo que dice este infame mensaje, y yo lo voy a volver a leer, vale la pena. Recuerden, la chica se llama Natalia y simplemente lo voy a dejar así. En su foto se ve toda una chica de sociedad mestiza mexicana. Yo no sé por qué quieren ir a Canadá a vivir. Está muy aburrido por allá. Y la verdad, a mí es mi opinión, no me gustó. Hay muchos chinos y musulmanes y negros. No hay casi nada de latinos. No aguanté. No me gustó. Y muchos de la India. No thank you. Mejor me quedo en Puebla. Y yo le respondí. Disculpa.
discúlpame, pero mejor borra este comentario. Te acabas de exponer como la clásica mexicana, racista, ignorante, prejuiciosa, falta de cultura y de mentalidad, o mejor dicho, de mentalidad repugnante. Eres el perfecto estereotipo de la gentuza mexicana por la cual decidí dejar ese país con su masa de gentuza que piensa como tú. Por favor, léete. Lee bien lo que escribiste. De hecho, lo voy a leer en un video. Tienes que ser mostrada por tu asquerosa idiosincrasia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! Y ella se atreve todavía a contestarme. Desafortunadamente, la respuesta vino después y ya no la pude capturar. Ya tenía que salir. Pero me acusa de que yo la estoy insultando y atacando por ser mujer. ¿Pueden creerlo? Lucy tiene la última palabra en esto. Ustedes tienen que aprender ya a madurar. No es posible que la sociedad mexicana se esté pudriendo y se esté quedando en el abismo de la ignorancia. Lo dicho. mexicanos, latinos, se carcoman entre ustedes. ¿No se dan cuenta cómo está la situación? Este planeta se está yendo a la chingada, a la chingada. Y ustedes se matan entre ustedes mismos, se insultan, se discriminan. Simplemente no puedo creerlo. Comenta un poco de tu experiencia, aquí mismo en Canadá, con otros latinos parecidos a ella. ¡Adelante, Juan Zabaleta! Y sigamos nuestro camino en nuestro hermoso día. Pues sí, con todo gusto lo comentamos, pues sí. Porque... Yo llevo... 15 años viviendo aquí. Soy ciudadano canadiense. Y al pueblo donde yo llegué, cuando yo llegué, casi no había inmigrantes. Era extremadamente reducida la cantidad. Pero a través de esos 15 años, y debido a la contratación de trabajadores inmigrantes para trabajar en la compañía Maple Leaf Foods, por la cual yo llegué aquí también. Maple Leaf junto con el gobierno provincial y el gobierno federal fallaron en hacer una revisión minuciosa de la gente que traían. Entonces, para no hacer el cuento largo, Maple Leaf Foods trajo mexicanos, salvadoreños, hondureños, colombianos, incluso algunos nicaragüenses y chilenos. Pero sobre todo en el caso de los salvadoreños y los hondureños, y muchos mexicanos también. Llegaron aquí con eh, un historial criminal, Llegaron incluso asesinos, o traficantes, o miembros de las maras, o simplemente gente muy baja. No solamente humilde, porque yo voy a hacer una separación muy amplia entre aquellos latinoamericanos que llegaron con la visión de mejorar sus vidas y de formar parte de la comunidad inmigrante canadiense para bien hay muchos, y los conozco también, muchísimos. 
con un orgullo de su propia raza, de su propia nacionalidad y de la comunidad inmigrante canadiense. Y por supuesto yo me encuentro entre ellos, incluso en la punta del liderazgo, en, dentro de un puñado muy reducido de latinoamericanos de esa ciudad en donde yo viví, Brandon, Manitoba. Yo me considero realmente en, en, en la cima del liderazgo de ese grupo inmigrante, con el cual yo nunca me quise mezclar, porque estaba el otro lado de gentuza, como esta Natalia, que llegaron aquí a robar, a violar, a tener un porcentaje gigantesco de violencia doméstica, a, a asaltar, en muchos casos de asaltos sexuales, de robos a casa habitación de latinos contra latinos, o etc. Y por la manera en la que yo abiertamente rechazaba a esa gente, muchas veces se me, se me etiquetó como racista y discriminador de mi propia gente. Discúlpenme, pero no es mi gente, ni yo soy su gente. Todo ese grupo de inmigrantes que llegan a Canadá por la falta de escrutinio suficiente y profundo por parte del gobierno, ensombrecen, oscurecen a toda la demás comunidad. Yo no sé absolutamente nada de las otras comunidades, la china, la musulmana, la africana, no sé, más que ciertos casos aislados. Hay casos muy famosos en donde musulmanes, afganos y pakistaníes viviendo en Canadá, ya como ciudadanos canadienses, asesinaron a sus propios hijos o hermanas porque su religión se los indicaba porque habían eh, faltado el respeto y, y denigrado a la familia simplemente por ser canadienses, ese tipo de cosas. Como la mujer árabe que hace un par de días se lanzó a caminar en Arabia Saudita en unas ruinas arqueológicas con minifalda y playera y la arrestaron por eso y es posible que la ejecuten todo ese tipo de cosas se vuelven muy desagradables y esta chica mexicana con sus comentarios que abiertamente y de manera muy clara la identifican como una mujer racista, prejuiciosa e ignorante aquí en Canadá también lo tenemos de inmigrantes contra inmigrantes o inmigrantes que vienen únicamente a hacer desmanes, a desequilibrar, a desbalancear el bienestar de esta gran sociedad canadiense contemporánea. Yo como ciudadano canadiense tengo el privilegio de ser un ciudadano de alto nivel. Y no se necesita tener dinero ni prestigio de oficina para hacerlo. Yo tengo mi prestigio y papelito habla. Y no voy a permitir que gentuza como Natalia o la gentuza como los latinoamericanos que en Brandon están destruyendo la sociedad de esa ciudad en Manitoba. Continúen haciéndolo. Es una desgracia. Piensen en ello.